utapopokea ujumbe mpaka leo tangazo ni huna dhambi nabii hata kikwambia naona hii haiko kwenye neno ila naona ungefanya hivi ni neno la Mungu walioingia kwenye ujumbe ni wale ambao hawana dhambi na leo anza kujihesabia mimi ni mtakatifu mimi sina dhambi mimi ni mteule endelea kukiri jambo hilo kwa sababu Yesu hawezi kusurubiwa mara ya pili Amina niliwasalimia kwa ujumbe wa namba nne siku ya Jumatano ya wiki iliyopita na leo nawasalimia tena kwa namba 13. Nitakuwa tu na namba 13. Jina la Bwana barikiwe sana. Nawasalimia na ujumbe wa namba 13 basi bila kupoteza muda tusimame kwa sababu muda wangu ni mdogo sana na, na mambo mengi lakini Mungu atanijalia niafupize kwa sababu muda wetu wa jioni huu sio mkubwa sana kama Jumapili. Basi mkiwa mmesimama tuchukue Biblia zetu, tufungue kitabu cha Ufunuo 13. Ni somo la unabii, niko na somo la unabii jioni ya leo e, juu ya Marekani. Kwa hiyo tufungue hiyo Ufunuo 13. Alafu tusome, tuombe, tusome. Alafu tuone Mungu anatuambia nini kupitia ujumbe wake. Amen. Basi tukiwa tumesimama tunamisha vichwa vyetu na mioyo yetu kwa kumheshimu Mungu kabisa kwa kicho tuombe. Baba yetu Mungu wetu mwema falme wa mbinguni tuko mbele zako sahihi na muda huu jioni ambapo watoto wako wamefunga kazi zao na milango yao wakaja kupitia barabara za hatari kufika ibadani. Baba angalia maisha yaliyojitolea yaliyojitolea kabisa kwa dhati kuja ibadani wamepigania njiani kuja ibadani naomba wakutane na wewe na uwape baraka kupitia neno lako la saa baba kama nabii wako alivyotuambia hajawahi kujutia kuja ibadani basi tujalie nasi tusijutie kuja ibadani leo tutoke na mambo ya faida sana kwa ajili ya ufalme wako na kwa maisha yetu kwa ujumla Tusaidie kupitia ujumbe huu wa ajabu ujumbe ulio barikiwa ulotuma kwa kinywa cha nabii wetu William Marion Branham jalia uwafikie wa kusudiwa mioyo iliyo iliyo kusudiwa na nafsi zilizochagudwa kabla kukoka msingi wa dunia kwamba zingepokea ujumbe huu naomba wapokee jioni ya leo baba wajaze watoto wako roho mtakatifu wape kubarikiwa kabisa tatua shida za maisha yao na wape kuinuka na kutembea katika nguvu za kufuka kwako bwana Yesu. Shara na maajabu zifuatane na watoto wako katika maisha yao na ibadani hapa tukuone ukijidhirisha katika mkono wako wenye nguvu. Usituache wala usitupungukie. Mungu tunakutaraji ututendee jambo fulani jioni ya leo, jambo la utukufu sana na jina lako litukuzwe Mungu wetu. Basi baba Mungu tunapolisoma neno lako Jalia kwamba utavuvia sana mhubiri wako mdogo na utavuvia neno lako na utavuvia wasikizaji na sote tuingie katika roho wa ibada wa Mungu. Tusaidie baba tunakuomba utusamee mapungufu yetu, tusamee kuto kuamini kwetu. Jalia tufikie kuamini kabisa kwa imani kamilifu ambayo likusudia watoto wako kuwa nayo ili mambo yote ya hadi yatendeke kwa jina la Yesu Kristo tunakabidhi yote kwako amen Bwana Yesu wabariki amina tutasoma maandiko Yohana kitabu cha ufunuo maandiko kitabu cha ufunuo wa Yohana lakini ni kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo Ufunuo 13 mstari wa 11 na 12 alafu tutakwenda ufunuo kumi mstari wa saba maandiko yanasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo akanena kama joka naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona tuende ufunuo kumi, saba. isipokuwa katika siku 
za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake naomba tuketi wapendwa Bwana Yesu wabariki sana Amen Mungu abariki wa vijana wetu hawa ambao wamekuwa wakinifuatilia popote kurekodi ndugu yangu Amos na Cosmas Bwana Yesu Kristo abariki sana. Amen. Basi bila kuchelewa kichwa cha somo langu kitakuwa siri katika Biblia. Siri ya namba 13 katika Biblia. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo kila kitu kwenye Biblia kina maana. Kila ndiko, kila nukta, kila alama ina sababu. Nabii anasema tupenda kufuatilia mambo madogo madogo. Na katika mambo madogo madogo kubwa sana. Okay. Leja vyombo vikae vizuri Amina. Basi naanza ujumbe wangu kwa kunukuu kutoka katika ujumbe wa Nabii Branham Bendera. Bendera aya 49. Nabii anasema lakini nimekuta katika miaka ya huduma ya kwamba wakati mwingine Mungu huja kwa njia ya kipekee nyakati za kipekee nyakati ambapo huwazii ananena kupitia mafungu ambayo tusingewazia kwamba angezungumza kupitia hayo anatumia mtu ambaye tungewazia angekuwa duni lakini Mungu hutenda kazi katika njia za kisiri kutenda maajabu yake jina la Bwana barikiwe sana katika Yehova ile pati 1 ya mwaka 62 mwezi wa saba, tarehe 5 aya 38 sasa Mungu anakamilika katika tatu tunazijua numerali za Mungu ukamilifu katika tatu ibada katika saba, katika kumina, na 12 na arobaini, ni majaribu hamsini, yubili, na kadhalika Mungu katika katika numerali zake ufunuo mlango wa nne, sehemu ya pili aya 298 Hebu chukueni hizo numerali za Mungu na hamuwezi kuzikosa mahali popote. Zinaenda sambamba kabisa kila mahali kila wakati. Amina. Narudia ile nilosoma wiki iliyopita, nilisoma vifungu hivyo na nikakwambia namba moja ni namba Mungu, ni namba ya Mungu. Namba mbili ni namba ya uthibitisho au namba ya ush... Namba tatu ni namba ya ukamilifu au namba ya uhai. Namba nne ni namba ya ukombozi na ndio tulikuwa nayo. Namba tano ni namba ya neema, namba sita namba ya mwanadamu, namba saba namba ya kumalizia au kukamilisha, namba 12 ni namba ya ibada, namba 13 ni namba ya mwanamke ambayo ndio tutaenda nayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Namba 30 tusea namba ya utumishi au ya uongozi, namba 40 ni namba ya mateso au majaribu na namba 50 ni namba ya jubilei. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Lakini katika somo letu leo tunataka tulichukue katika e, somo la kinabii kuhusiana na marekani kwa nini marekani ni namba 13 Jina la Bwana barikiwe sana Mnampenda Bwana Yesu Kristo Nabii anatuambia katika ujumbe wa Ibrania mlango wa 4 e, aya na tatu Je uligundua marekani ni namba 13 katika kila kitu ifanyacho Je unajua ilianzishwa katika koroni eh, ilianzishwa kama koroni 13 je unajua bendera ile ilikuwa na nyota 13 ndani yake kwanza je ulijua kila kitu ambacho marekani inafanya kiko kwenye namba 13 je ulijua inajitokeza katika biblia katika ufunuo 13 hakika inajitokeza muhuri ya pili aya 277 ni ajabu marekani namba 13 na ni mwanamke ni ajabu inapatikana hata katika sura ya 13 ya ufunuo tulianza na milia 13 katika bendera nyota 13 kila kitu 13 13 13 13 kote kote kila kitu mwanamke 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 kabisa kabisa Jina la Bwana barikiwe sana. Mabirika ya vujayo ziko mbili lakini hii ni ya mwaka 64 mwezi wa saba tarehe 26 jioni 49. Sasa 
Sasa tunaona tena ya kwamba hii alama ya mnyama iliyoundwa hapa ilikuwa ni ili, eh, sorry iliyoundwa hapa Marekani ni namba 13 ilianzishwa na koroni 13 ilikuwa na bendera iliyokuwa na nyota 13 milia 13 na, na hata inaonekana katika ufunuo 13 na Marekani daima imekuwa mwanamke sanamu yake au profile eh, sanamu yake eh, imo kwenye sarafu zetu hata kile kichwa cha muhindi kwenye kwenye peni kina sura ya mwanamke tunajua jambo hilo tunajua historia yake kila kitu ile kengere ya uhuru na chochote kile uhuru sanamu ya uhuru ni kwa kila hali mwanamke mwanamke nambari 13 mnaona sasa ni, ni vizuri kuona mambo hayo na sasa ni vizuri kuyaona mambo hayo na leo kama ni vizuri basi nimekuwa na somo hilo. Ni vizuri tufuatilie mambo hayo. Bwana tujalie sana. Siku kuu ya baragumu 280 na Marekani hii daima imekuwa namba 13 ilianza na, na, na mikoa 13, koroni 13, nyota 13, milia 13, namba 10 eh, namba 13 na daima ni mwanamke inatokea katika sura ya 13 ya ufunuo na kwanza ni mwana kondoo na mwana kondoo manake imeanza na upole uhuru wa dini uhuru wa kunena jina la bwana barikiwe sana uhuru wa kunena uhuru wa dini na kadhalika halafu wanapokea mamlaka na kunena kwa uwezo wote aliokuwa nao yule joka mbele yake ni nini yule joka ilikuwa ni nini rumi Mnaona alikuwa na alama sanamu ya mnyama iliyoinuka dhidi ya kanisa halisi la Mungu chini ya hayo madhehebu watakitesa kitu hiki watatesa watu wa ujumbe huu Bwana tujalie sana lakini watakapoanza kufanya jambo hilo mwana kondoo atamchukua bibi harusi wake Amen jina la Bwana barikiwe sana Amen atamchukua bibi harusi wake awe daima karibu naye majeshi yote ya mbinguni atakusanyika lo itakuwa tamasha yenye fahari huku watakatifu wote wamevalia mavazi meupe yasiyo na mawa na watafanya karamu ya ya Yesu milele amina njo ule bwana aita njo ule amina ni siku ya jinsi gani tunaoishi ile saa kimbieni enyi watu kimbieni mkaokoe mkayaokoe maisha yenu Jina la Bwana ibarikiwe sana. Nauliza swali hapa, kwa nini inaponekana namba 13 inaitwa namba ya mwanamke? Paka tumeona Marekani kwa sababu ya namba 13 ina roho ya mwanamke. Inaitwa mwanamke. Kwa nini mwanamke mwanamke namba 13? Na chochote kinachoonekana kina namba 13 kinaonekana kina roho ya mwanamke. Kwa nini? Chanzo ni hiki. Kwa nini namba 13 namba ya mwanamke? Wote tunafahamu kuna kabila 12 za wana wa Israeli. Kila mtu hapa Mkristo anafahamu hivyo. Tumeyahubiri hapa, mmeyasoma mara nyingi sana. Mmeyasikia nabii akisema kabila 12 za wana wa Israeli zinatokana na wana 12 wa Yakobo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kupitia hao watoto wa 12 au wana 12 wa Yakobo ndio tunapata kabila 12 za Yakobo ambayo Yakobo alibadilishwa jina kawa Israeli. Kwa ni kabila 12 za Israeli. Lakini cha ajabu ni kwambie, je Yakobo alikuwa na wana 12 tu? Hapana. Yakobo alikuwa na watoto 13. Yule wa 13 ndio namba 13 alikuwa mwanamke Dina. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa namba 13 ndio maana ya namba ya mwanamke. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Namba 13 ni namba ya mwanamke. Je, ulijua neno la odekia ni jina la mwanamke? Jina la odekia. Tumekuwa na e, Efeso, e, Smina, Pergamo na kadhalika, lakini la odekia ni jina la kike. Na kusomea kwa nabii. Kwamba jina la odekia ni jina la mwanamke. Kwenye ujumbe wa e, mara nyingine tu Bwana ma, anasema mara nyingine moja tu Bwana aya ya 
na mbili wa mwaka stini na tatu mwezi wa kwanza tarehe ishirini jioni ndio kwanza nijulishwe na maskini mwanachuoni wa kiunani anayeketi hapa akiniangalia sasa wakati nabia anahubiri huyo mwanachuoni alikuwa hapo ibadani aliyetoka uyunani mwanachuoni katika kiunani naye alianza kucheza kanda zangu na akaangalia ujumbe akasema ninajua kwamba hata huna elimu bali ndugu Branham maneno yako na ujumbe wako unaendana kikamilifu na tafsiri ya kiunani ya Biblia jina la Bwana barikiwe sana akasema ni, ni sahihi kabisa uliyosema ni sahihi kabisa naye akanijia alikuwa akiniambia raodekia linamaanisha mwanamke katika kiunani huu ni ulimwengu wa mwanamke ni kanisa la mwanamke ni wakati wa mwanamke Uta, e, utambulisho kwenye ujumbe mwingine utambulisho aya ya mbili na moja mia mbili na moja nao ni wa mwaka na tatu mwezi wa kwanza tarehe na nane tarehe na tatu mia mbili na moja angalia sasa pentekoste ya kisasa sasa sasa tutazungumza e, tumezungumza na presbyteri mkatoliki lakini tutazungumza juu ya pentekoste sasa kwa sababu tunakwenda hapa kuwakilisha kitu unaona pentekoste sini sini si, anasema sini jambo geni kwamba wa pentekoste katika wakati huu wa kisasa kwamba Biblia inatabili watakuwa kama raodekia raodekia kuna mwalimu wa Kigrek ameketi hapa ananisikiliza raodekia inamaanisha mwanamke raodekia ni jina la mwanamke katika kiunani hakuna lolote la hayo mengine ya kanisa linalowakilishwa na jina hilo Ay, makanisa mengine nyakati zote majina hayo hayajawakilishwa katika mwanamke lakini raodekia ni jina la mwanamke Amina. Amen. Lakini sasa ni mwanamke Jezebel. Hiyo ni kweli. Na tuta, tuna, e, tuka, sorry, tukatarajik, e, e, sorry, sorry. Huyo mwanamke anasema, na tume tu, tukatajirika, hatuna haja ya chochote, lakini hatujui kwamba sisi ni uchi vipofu wenye mashaka. Tukatoka nje ya njia, tumefanya nini? Tulichukua hazina kadhaa labda kama Yuda alivyofanya unaona basi hatukutembea nayo tena imeuzwa kwa faida ya kibinafsi watu wengi sana hufanya hivyo madhehebu mengi sana hupatana juu ya neno ili kupata washirika wengi faida ya kibinafsi fanya chochote amina mnampenda bwana Yesu Kristo namba tatu ni namba ya mwanamke hata unaambiwa ulimwenguni kote hoteli kubwa duniani hazina namba tatu chumba utapata chumba namba mbili. kama wangepata cha tatu wanaandika mbili b au wanaruka wanaandika nne. hoteli kubwa hazina namba tatu chumba cha hoteli ndege kubwa zote hazina siti namba tatu. cha ajabu hata walimwengu wanafahamu na wanaeleza kuonyesha namba tatu hii ina shida. Amina. Mwanamke namba yake ni namba tatu Na ndio kiumbe dhaifu kuliko vyote duniani Mungu alishawahi kuviumba. Viumbe vyote duniani kicho kidhaifu kuliko vyote ni mwanamke ambaye alama yake ni namba tatu Hata Biblia ikasema ishi naye kwa akili. Haikui na maanisha tu kwamba mwanamke yote yule hata wa Kristo wa ujumbe. Na ilikuwa inaagiza wa Kristo wa ujumbe, haikui na agiza watu wa nje. Ilikuwa inaagiza waaminio ndugu, waaminio wanaume waishi na mwanamke kama chombo kidhaifu lakini wampe heshima na waishi naye kwa akili. Jina la Bwana barikiwe sana. Ni kwa sababu ya hali yake alivyo namba tatu ina shida. Na hata kama ulizaliwa tarehe tatu taona una shida shida. Na nitakwambia mmoja katika ujumbe aliyezaliwa katika katika tarehe tatu uone alivyokuwa na shida. Amen. Bwana tujalie sana. Hakika nitakuthibitishia jioni ya leo kwa kuishindilia kabisa namba tatu ni namba ya mwanamke. Mwaka una miezi mbili. Lakini cha ajabu mwanamke kwa mizunguko yake siku 28 ana 
kwa mwezi ana miezi 13 cha ajabu kwa mwaka kwa mwaka na maanisha ana miezi 13 kwa mwaka yeye huzunguka katika mambo yake e, e, katika mzunguko mara 13 kwa mwaka kuonyesha yeye ni namba 13 chukua siku 365 gawanya kwa siku 28 utapata 13 kuonyesha ni namba ya mwanamke ndio mzunguko wake huzunguka mara 13 kwa mwaka jina la bwana barikiwe sana hakika namba 13 ni namba ya mwanamke jina la bwana ibarikiwe sana amen mnampenda bwana yesu kristo amina mko tayari kwa maandiko mengi na mungu atujalie sana tuyapate hapa ndio maana unaona dina alikuwa wa 13 na angeweza kufanya sasa israeli wana namba 13 na nitakuonyesha hakika Israeli sio makabila 12 yako 13 nitakuthibitisha jioni ya leo Acha tu dina mbele tutakwenda utakuta uone wa Israeli wana kabila 13 wakiingia nchi ya hadi makabila 13 sio 12 yaliingia 13 Amina Jina la Bwana barikiwe sana Mampenda Bwana Yesu Kristo Wana anga walitengeneza ndege ya mwana anga wakatengeneza mbalimbali moja wakaja kwa ipa namba 11 Apollo 11 Apollo 12 zilifika mwezini lakini Apollo 13 haikufika mwezini yeah. fuatilia uone 13 ni namba ya shida shida yeah. kumbuka kwenye karamu ya Yesu ya mwisho kulipangwa viti 13 cha Yesu na mitume 12 vilikuwa 13 yeah. karamu ya mwisho yeah. lakini wote walikaa cha Yuda kikabaki wazi kwa kuwa alikuwa yuko kwenye mission Alikuwa yuko kwa mission. Alipokuja akakuta kiti cha 13 kimebaki wazi. Namba 13 ni namba ya Yuda. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Nitakuonyesha leo 13 ilivyo na shida. Ishmaeli alitahiriwa siku ya 13. Anamaanisha akiwa na miaka 13. Na Ishmaeli sio mzao aliyekusudiwa. Namba 13 ina shida. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa namba 15 namba ya, us, ya usaliti ndio maana unaona Yuda alikalia kiti cha 13. Na cha ajabu Hamani katika siku za shusheni ngomeni kule kwa Suelo, Hamani aliwasaliti Wayahudi tarehe 13 mwezi wa kwanza. Na ilikuwa wauawe tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka huo. Namba 13 sio namba Ina shida. Amen. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Hey, Lakini cha ajabu tena namba 13 kwa mwanamke huwa anakombolewa kwenye namba 13. Mwanamke huyo ambaye namba yake ni 13 pia hukombolewa kwa namba 13. Yeah. Alikuepo Jericho Rahabu mwanamke. Yeah. Amina. Ili Mungu amkombowe ili hitaji mzunguko 13 yeah. kwa sababu mwanamke namba 13. Sasa zungukeni mara sita siku sita lakini siku ya saba mzunguke mara saba saba ongeza sita kumi na tatu Rahabu akakombolewa Bwana Bwana barikiwe sana Binti wa Kimwabu Ruthu alikombolewa kwa namba 13 Asubuhi ile wakati Boaz anatafuta ni nani wa karibu amkomboe Ruthu alikusanya mashahidi kumi na yule alikuwa mpinzani wake ni wa kumi na moja na Boaz mwenyewe wa 12 alafu Ruthu akawa namba 13. Namba 13 ni namba ya mwanamke. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Bili Paul alizaliwa tarehe 13. Mtakusomea na uone shida aliyokuwa nayo. Na namba 13 kama umezaliwa utaona una shida shida. Hata ni mteule lakini utapambana na shida. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa at thy word kwa neno lako kwa neno lako ndio ndugu kwa neno lako haya 19 lakini nitasoma hapa chini niende 13 nige tarudia baadaye he was born on friday alizaliwa siku ya ijumaa siku ya 13 tarehe 13 saa 3 asubuhi saa 3 alasiri saa 9 alasiri saa 9 adhuhuri kuja asubuhi ah ah siku ya asubuhi ya okay in the, in the evening saa jioni po alizaliwa ijumaa tarehe 13 saa 9 alasiri amen amen 
Hebu ni ifike hapo alafu tutaona sita nukuu naelezea tutayafuatia kwenye ujumbe. Wakati nabii akiwa nyumbani kwao akiwa bado mdogo walikuwa akifikia katika siku za siku kuu ilikuwa ni vigumu kwao kununuliwa nguo mpya na majaketi mapya kama majirani walivyokuwa wanafanya wanafanyiwa wao mama yao kila alichofanya kizuri ni kwenda kwa duka na kunua pelemende na kuagawa watoto kama ndio sherehe kwao kitu cha kufurahi kwa pelemende lakini nabii akasema Mungu akinijalia kaja kanipa maisha ya baraka nikawa na watoto nitajitahidi kuwapa watoto wangu zawadi nzuri amina na katika maisha brana malibarikiwa kwa namna ambayo angeweza kutunza familia na siku za baadaye hapo meda na nabii branamu wangenunua zawadi kumpelekea kijana wao bilipo naye angeziponda ponda na hata hivyo angeziacha na kwenda tena kuchukua vijiti na kuendelea kusonga maudongo barabarani huku wamemnulia viupinde vizuri na baiskeli nzuri na vipikipiki vizuri vimdoli hivi au vitu vya watoto vya kuchezea asinge vithamini inafanana na kanisa la rodekia la wakati huu bwana amekunguta kila baraka na kila zawadi na kila kipawa lakini wamedharau na kuviharibu na kuendelea na kanuni zao za imani na mafundisho masheti jina bwana barikiwe sana ni namba tatu shida ni namba tatu inasumbua bipo alipokuwa kijana mzima angeweza kufikia kuoa akachukua mwanamke mkatoliki namba tatu chini ya uwepo wa Mungu chini ya nguzo wa moto chini ya huduma ya baba yake akiwa katibu wa baba yake namba tatu ilikuwa inasumbua ikamsumbua mpaka kavuka mpaka ya ujumbe akaenda akachukua binti wa kikatoliki ambaye alikuwa hata hajamaliza shule akamtorosha waka wakaitangua ile ndoa baadaye nakuja kumtorosha tena Lois namba tatu ina matatizo Bwana tujalie sana lakini upande mzuri wa bipo ni kwa nasema tu upande fulani wa udhaifu nataka tena niseme upande wake mzuri jina Bwana barikiwe sana njo ndugu tena unifasili hapa bipo huyu nao sasa is bipo nia nao Je, bile po yuko karibu sasa? We see how many cards eh, sorry. To see how many cards they give out. Ili kuona ni kadi ngapi ambazo wamezigawa? My boy. Kijana wangu. If he's near. Kama yuko karibu. All right. Vema. While he is coming. Wakati anakuja. I wish to say this these na, words. Natamani kusema maneno haya. That hakuyasema haku, haku yeah. I I suppose to give uh, sorry. I suppose he give out 50 cards na wazia kwamba amegawa kadi 50 probably in the service this afternoon pengine katika uh, katika ibada mchana huu has anybody found out where the boy is at je kuna Yet. yoyote ambaye ametambua kwamba kijana yuko wapi we have to kind put a bell around him inabidi kwa namna fulani tumwekee kengere karibu yake what we je sivyo tunapaswa kufanya <sighs> Did someone wake him up? Je, kuna yoyote aliyemuamsha? His face turning red now. Je, uso, sura yake inakuwa nyekundu sasa? He is an Irishman too. Yeye ni mtu wa Kiirish pia. Although his mother was a German. Ijapokuwa mama yake alikuwa Mjerumani. His dish dish. Yes. He was born on Friday the 13th. Yeye alizaliwa Ijumaa tarehe 13. At 3 o'clock in the evening. Eh saa sa, sa, alasiri. We was going to call him Jinx. Ili tupaswa kumuita Jinx. Jina lake walitaka wamuite Jinx. But I dash. Lakini mimi we don't believe in that. Hatuamini katika hilo. Do we son? Je, sivyo mwanangu? No. Hapana. We kachia. Sisi His mother was a German. Mama yake alikuwa Mjerumani. And I was Irish. Na mimi nilikuwa Mwairish. So instead we so, call him 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 a Michaels. Kwa hiyo badala yake tulimuita yeye uh, hine Michael. But God had asked to call him Billy Paul. Lakini Mungu alitutaka sisi tumuite yeye Billy Paul. Ulishawahi kuwazia jina Billy Paul ni Mungu ndiye aliyetoa. No. Hii hapa wao walijaribisha majina 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 nafikiri yeah. hiyo ndio taratibu na kawaida ya wanadamu yeah. 
tukipata mtoto mchanga huwa tunababaika sana kumpa jina mara hivi mara hivi hatimaye jina fulani hukamata amina na walikuwa wamehangaika jinx ikagoma heni heni michaels ikagoma mungu akawaambia mwiteni huyo mtoto jina lake aitwe bile po amen na nitakuonyesha siri ya bile po jina la bile po ina siri amen Hivi ulijua nabii na kizazi chake chote na maanisha nabii na, wa, na familia yake mke wake watoto huwa ni ishara ya wakati yeah. wao wote huwa ni ishara yeah. tendo la nabii kuwepo hapo na akaoa mtu na akawa na watoto nyumba yote huwa ni ishara kwa kizazi hicho nitakusomea kwenye neno la Mungu Bwana tujalie sana Amen. sasa jina bilipo lina majina ya watu wawili Leo upate siri ya jina la Bilipo. Amina. God had us to call him Bilipo. Mungu alitutaka sisi tumuite yeye Bilipo. From his father and the great Saint Paul the Apostle. Kutoka kwa baba yake na yule uh, na yule mtume mkuu Wabushu. Paulo wa mwisho. Bilipo ni, ni mtume wa, ni mjumbe wa kwanza na wa mwisho. Yes. Jina lake ni Alpha na Omega. Amen. Mjumbe wa kwanza Paulo na mjumbe wa mwisho Bile William Branham. Kwa akasema mwite jina Bile Paul. Bile ni jina la Branham. Paul ni Paulo mtume. Jina Amen. la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hakuwa tu na upande ulio dhaifu pia alikuwa alikuwa na kitu kizuri. Kwamba amebeba jina la mjumbe wa kwanza na mjumbe wa mwisho jina la bwana barikiwe sana amen, amen. unataka mthibitishe kwamba familia yote ya nabii huwa ni ishara kwa kizazi hicho na juzi nisema usinene jambo lolote vibaya yes sir. hajarishi unaweza kaona dhaifu lolote hakuna dhaifu yote ipo kwa ajili ya jambo fulani amen. amina amen kufunga, kukungana mimi soma isaya nane nane Isaya anakiambia kizazi chake kwamba mimi nabii Isaya na familia yangu sisi ni ishara kwenu. Isaya nane? 18. Angalieni mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Zitokazo kwa Bwana wa majeshi yeye akae katika mlima Sayuni. Amen. Huyu ni Isaya anasema mimi na watoto alionipa Bwana. Watoto wa kaida Isaya alikuwa na familia. Watoto wa kaida. Sisi tu ishara na maajabu katika Israeli. Zitokazo kwa Bwana wa majeshi yeye akaae katika e, mlima Sayuni. Kwa hiyo nabii na familia yake huwa ni ishara kwa kizazi hicho. Amen. Bwana Yesu wabariki sana. Amen. Ningechambua habari za Branham na familia yake, mke wake wa kwanza na wa pili na watoto, muda usinge nitosha. Kama Mungu atanipa wakati mwingine somo hilo nitaku ningekuonyesha au nitakuonyesha jinsi ambavyo wao ni ishara kwa kizazi hiki. Majina Amen. yao, tabia zao na kadhalika. Niseme doku, dogo tu nidokeze kidogo. Alikuepo Rebeka ni mrefu. Yote hiyo ina maana. Alikuwa na miguu mirefu, ni mrefu kuliko Sara. Sara alikuwa mfupi naye baba angekuwa amesafiri vya kutosha na watoto walishamkumbuka naye baba amerudi usiku wa manane watoto hao kumuona alikuwa amelala na asubuhi yake wanamka wanakuta baba yuko sebleni amekaa au yuko mahali fulani amekaa wanaamka bado wanapikicha macho hawaoni vizuri wanamona baba wanacheka na baba anacheka rebeka anamkimbilia mara anamfikia ni mrefu akapanda juu ya magoti goti moja la babake afakamkumbatia baba wote Naye Sara yuko pale anasikia dada mdogo anamwambia wone maneno wanaozungumza sio wao ni Mungu anatuni wazungumze ni watoto wadogo na ikiwa na maneno makubwa angalia Sara dada yangu ni kwambie mimi sasa nina baba wote nimemaliza Sara akabendisha mdomo anaanza kutaka kulia baba akamfanyia akashusha goti moja akalishusha alafu akam aka muonyesha ishara kusogea kuonyesha haijarishi rebeka anasema nini lakini baba ni baba wa watoto wote 
Sara akakimbilia pale, baba akashusha mguu chini ili aweze kufikia maana ni mfupi. Alafu alivotaka kupanda na shindwa baba akambeba na akaachana mkono huu akambeba kwa mikono yote miwili, alafu akamkumbatia kwa mikono yote miwili. Mdogo anasema, "Uone hiyo sio akili ya mtoto. Hiyo ni kitu fulani Mungu anafanya." Asa dada yangu nataka nikwambie japokuwa wewe una baba wote sasa baba ana mimi wote jina la bwana barikiwe sana Fami, nabii na familia yake huwa ni ishara kwa kizazi haya ni makanisa mawili nabii anatuambia ni makanisa mawili makanisa makubwa hujifanya yenyewe yana Mungu wote na huwa yanamiliki kana kwamba yanahatimiliki ya mambo ya Mungu Yapate makanisa makubwa hata ibada zao huwa wanaonyesha wana mamlaka kuliko makanisa me, mengine. Lakini kapo kanisa kadogo kama lakine Hamina. Wakati wengine wote wanadhani wana Mungu wote, Mungu anawakonyeza kwa ujumbe wa malakine Alafu anashusha mguu mmoja, alafu asanjeni, alafu kwenye ujumbe huu, Mungu ana sisi wote. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo familia ya nabii huwa ni ishara kwa kizazi hicho na ni maajabu kwa kizazi hicho. Jina la Bwana barikiwe sana. Hayo ni machache tu ambayo ningetokeza lakini yako mengi lakini hebu niende kwenye namba 13 yangu. Bwana Yesu atubariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Unaona ujumbe ulivyo mzuri. Na wasihi kanisa la maskani ya uzima mpendeni Mungu kwa ujumbe huu. Amen. Ukimpenda Mungu atakuonyesha hata vitu vidogo vidogo na vyote vina maana. Mpende Mungu, mpende nabii wa kizazi hiki, Mungu atakufunulia mambo makubwa. Mtu akikupa chochote nawe usingeshukuru, itafika mahali atachoka. Na itamchosha na atavunjika moyo. Chochote hata kidogo vipi mtu akikupa, shukuru. Na nabii anatuambia ndivyo Mungu alivyo. Akiwapeni kitu fulani hata nikipa fulani kanisani hapa mshukuruni. Akiwafanyeni jambo fulani fulani zuri mshukuruni. Kama amekokoe na familia yako mshukuru. Ndipo atakupa na kingine, ndipo atakupa na kingine, ndipo atakupa na kingine. Ujumbe mara kine una vitamini yote ya kutosha. Una mambo makuu na ajabu ambayo hata watu wamesoma na kusoma kama Mungu akikufunulia ukija kuyasoma unaona yale ambayo hamjaona miaka yote. Unasaini jumbe gani hii? Sure. Mbona hii tumepitia? Ni kwa sababu unampenda Mungu na unamshukuru kwa kila kitu kidogo na atakuongezea na kuongezea na kukuongezea na kuongezea. Thaminini haya mambo. Amen. Wajua uchumba wa Mungu kila kizazi ni surprise kwa watu wa kizazi hicho. Wateule Naye Mungu huja kwa kila kizazi, sasa surprise ndio maana wameaficha kwa vizazi vyote. Na ameficha kwa kila mtu. Anataka tu ayafunue kwa wao wakusudiwa na wafunulie mambo ambayo hawajawahi kuyaona wala kuyasikia. Ndipo ujumbe malakini Mungu amekuja akisema surprise alafu akatuonyesha vitu vya ajabu ambavyo madhehebu hajawahi kutuonyesha alitarajia tuvichangamkie alitarajia tushangae alitarajia tuvirukie tushangilie tuvirukie tuvikumbatie tu, tu, itupe 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 kuin sijui nisemeje itupe kuchangamka itupe kufurahia itupe kuinuka kabisa na kila mtu adhani tumechanganyikiwa ni kwa sababu tumeshangaa surprise ya Mungu amen ujumbe huu ni surprise ya Mungu Hujawahi kusikia hata wakati moja muhubiri akikuhubiri hivi mteule haandikwi majina leo yalishaandikwa kabla kwa kwa msingi wa dunia hakuna dhehebu limetusomea hivyo nabii alipokuja akatusomea hiyo na akatuambia hivyo ndio ujumbe pekee unatuambia tulikuwepo na Mungu kabla Amen. moja ya siri kuu zilizo za kawaida ni hii mteule hawi mteule leo Mwana wa Mungu na binti wa Mungu hawi, hawi leo mwana wa Mungu na binti wa Mungu. Amen. Walikuwa ni wana na binti za Mungu kale na kale, milele Amen. na milele. Wakaja duniani wakapotezwa kwa kaida za dunia, lakini ujumbe ulipowafuata wakatambuana. Kwa sababu walishawahi kuwa nao huko milele. Siri moja ya kizazi hiki, kipawa kikuu sio roho mtakatifu. Kipawa kikuu ni ile mbegu iliyochaguliwa. Amen. Kama una mbegu Roho wa Mungu atakufuata. Amen. Kama una mbegu, utazaliwa mara ya pili. Kama una mbegu, lazima Mungu akushughulikie. Kama una mbegu, Mungu hatamaliza kazi mpaka amemalizana na wewe. 
hiyo mbegu ndio leo kipawa kikuu kwa watu wateule wa kizazi cha mara 4 wao ndio kakundi ka mwisho ambao wanapewa sasa full story habari nzima kusudio zima lengo la Mungu mpango wa Mungu unafunuliwa kwao hata Amen. wanajua kabla hajaitwa Mungu alikuwa anaitwa nani ila ila Elohim yeye ajitoshelezae yeye aishe peke yake kafungwa haka ka mwisho haka ndio kanafikia kuwafanya kuwafanya watu wote wakamilike wa vizazi vyote hao ndio wanapewa portion kubwa kuliko wengine wote Juzi nilikwambia sehemu ya mea ya mwisho kabisa inayotengenezwa iwekwe uhai ni mbegu. Mbegu ni sehemu ya mea. Nayo iko tu kama bua, iko tu kama mbelewele, iko kama nini, lakini imepewa neema kubwa. Yenyewe imepewa iwe ni gara ya kutunza uhai wote. Uliopita kwenye mabua, uliopita kwenye mbelewele, uliopita kwenye majani, sasa neema imetokea kwa sehemu hiyo inaitwa mbegu. Ibebe uhai wote. Kubeba uhai wote ni kuonyesha yenyewe ndio ya maana kuliko nyingine zote. Kuliko hatua zingine zote. Wateule wa kizaziki ni wa thamani. Ni wa maana sana maana wanabeba uhai wote wa Mungu. Kizazi hiki Mungu wote aliyekuwa ndani ya Yesu, Mungu wote ataingia ndani ya watoto hawa. Hiyo ni kuonyesha watu wa malaikine ni wa maana sana. Amen. Wana ufahamu kama wa Mungu. Amen. Asa tutajua kama Mungu anavyo tujua. Yes, Watatenda mambo ambayo hata Adamu hakuyatenda. Watatenda mambo ambayo yatahofisha dunia. Hata hakuna dhahabu ilishawahi kuyatenda. Wewe nikwambie kwa nini leo kwenye ujumbe ni kimya sana? Ukilinganisha na madhehebu wanavyofanya washawasha zao huko. Afu huku kimya. Wakati Ibrahima kigawa watoto urithi Ibrahim alikuwa na watoto wengi wa kiume. Si si Isaka tu. Wakina Ishmael na watoto wa Ketura. Walikuwa watoto wa kiume wengi tu. Ibrahim alichofanya akawapa zawadi wengine wote. Akamwacha Isaka. Ungewazia Isaka alikuwa anajisikiaje? Sasa sasa wewe chukua hiki. Wewe chukua hiki. Na Isaka alikuwa hapo. Na wewe chukua hivi. Alafu akamaliza. Alafu akatulia. Alafu akamgeukia mdogo Isaka. Ndiye aliku akasema sasa nikwambie wewe wewe ndio mimi wewe ni mrithi wangu wewe ndio mimi utakaa mahali pangu na hata alipooa chunguza milione alioa akampeleka nani bibi harusi wake kwenye nyumba ya mama yake alimokuwa anaishi kwa sababu yeye alikuwa mrithi wa Ibrahim sisi ni warithi wa Mungu amen kile Mungu angetenda duniani wewe utatenda kwa Mungu hana haraka na wewe Sasa anaona akikupa saizi vitakudhuru. Vitu vyenyewe ni vya thamani, vipawa na kalama za Mungu ni vitu vya thamani. Ni vitu vya, vya vitakatifu. Hakupi uvicheze. Bado una maasira hayo. Mtakikusema kidogo tu unanuna na una maasira, utaumiza watu. Anasubiri upate discipline. Lazima ubi discipline di kwanza, Mungu akudiscipline. Ufikie mahali pa kuwa na adabu kuweza kutumia vipawa vya Mungu vizuri. Nabi anatuambia Elisha alichofanya haikuwa roho wa Mungu. Aliwalani wale watoto wale watoto wakalambwa na dubu wa jike wawili watoto 42. Na Bwana sema hii ile haikuwa roho wa Mungu. Ilikuwa ni hasira za Elisha. Muda huo ukishafanya mwenye mamlaka chochote ukisema Mungu anaunga mkono. Yaani kiwe kizuri, kiwe kibaya anaunga mkono. Sasa Mungu hawezi kukupa hiyo sasa hivi. Bado una shida. Lazima ufikie mahali ambapo utaaminika na yeye kwamba kwa umbali huu kwa, kwa umbali huu sasa nikikupa hutajivuna leo akitupatia tutaanza unaona kwa dada umekaa miaka mingapi bila mtoto ulipofika kwa hela tano hayo ni majivuno hayo hayo ni majivuno Mungu hawezi kutupa tukiwa hivyo hey. anataka tufike mahali tujue si chochote si lolote bali ni neema ya Mungu Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo niwaambie wapenzi, Mungu ataleta nguvu isiyo ya kawaida. Mimi nimekaa hapa kwa matarajio. Hata ungeniamsha usiku wa manane nitakwambia kinakuja hicho kitu. Kiko njiani dakika yoyote ile. 
kufumba na kufumbua tutaingizwa kwenye hiyo tutatumbukizwa kwenye hicho kiwango wakati mwingine kimekuja ibadani na watu wakaweweseka na hali nzuri kaja alafu baadaye unaona tena inarudia hiyo 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 umekuwa mkipata hiyo alafu unaona tena inarudia bado hatujafikia kuna siku itakuja itatutumbukiza ndani ufahamu wetu hautakuepo ataleta amani inayopita akili zote za mwanadamu kisha tutatumbukia kwenye hicho kiwango cha sita ambapo mambo yote yanawezekana Elisha alisota miaka kumi kufikia kupata ile nguvu miaka kumi sisi hatujui ni miaka mingapi kwanza alitupiwa ile huduma au ile nguvu alivotupia ile nguvu akahisi nguvu sio ya kawaida paka kona kazi zake hazina maana akateketeza jozi mbili akamfuata nabii wa Bwana akasema kwani kunifuata anasema unajua ulichonitendea sasa nimekutendea nini sasa wewe unajua ulichonitendea lakini kumbe mbele kuna msoto yeye alikuwa anajua tayari tayari sasa hapa kila kitu na kicharaza mbele anashangaa mkame mkame akao wa kidini wa kawaida wakati ukipokea nguvu tulichua unyakuwa ni dakika sifuri dakika yote ile lakini kaendelea kupoa 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 paku na saa hivi kumetokea nini hatujaenea kwenye vazi vazi linatupwaya na cha ajabu huyu bwana fundi cherehani huyu harekebishi vazi lake ye anataka muhusika ajirekebishe aenee kwenye vazi kama umekonda unenepe ujae kwenye vazi kama menenepa ukonde uenee kwenye vazi vazi harekebishiki ujumbe huu hurekebishi wenye uko hivi huduma hii iko hivi inajitosheleza wewe ndio unataka kujituni ulingane nayo sasa kazi ya kujituni ndio hapo leo tungai tuna maasira amenisema basi tu yani yule dada nilishaona mara nyingi sana nishamuonaga madam na hiyo bado vazi nakupwaya oh jina la bwana barikiwe sana Madam unanena nena mambo ya wandugu vibaya na ya wadada vibaya bado vazi na kupwaya. Hivi ulijua tumeonya kwenye ujumbe huu hata kama unajua mambo ya ndugu au ya dada mabaya hupaswi kuyanena. Huna haki kuyanena. Unapaswa unene mambo yake tu mazuri. Ana mabaya ya kutosha mengi kuyasema yapo lakini Mungu ametukataza. Usiseme mambo mabaya ya ndugu yako, usiseme mambo mabaya ya dada yako. Ukiyasema mnajidhuru nyinyi wenyewe. Mnapingana kusudi lenu wenyewe. Ukinisema mimi vibaya, unasema mambo ya ufalme wenu vibaya. Mama maana mimi ni moja ya watoto kwenye ufalme. Nimemega mkate pamoja na wewe. Kwa hiyo ukinisema vibaya, unaharibu huduma yetu wenyewe. Watoto wa Mungu tuna madhaifu kuliko mtu mwingine. Tena wa Mungu ndio anakuwa kwa dhaifu kuliko wa pagani. Hivi mlijua hivyo. Mtoto wa Mungu anaanza katenda dhamba mbona hata mpagani hatendagi. Hujawahi kusoma kwa Biblia ya kwamba ndugu mwaminio kipindi cha pet, cha, 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 cha Paulo kitabu cha Korinto alitembea na mama yake. Mama akambo mama yake mzazi amefariki. Baba kaoa akasichana bado ni kabinti binti. Kijana yule amekua. Baba hayupo, huyu kijana katembea. Nani muaminio? Kesi hiyo ikaja kwa Paulo. Umeshaona waaminio anaweza kufanya kitu ambacho watu wa huyu si tufukuze kanisani. Sisi yani paka inakuumiza. Watoto wa Mungu wana madhaifu ya ajabu, lakini Mungu atayamaliza siku moja. Ila ukicheza cheza nayo una, unaondolewa duniani. Huna Mungu anataka watoto wake natajia waishi vizuri lakini ukiishi vibaya Mungu atakuadhibu. Na kwa nini yeye anatokea hayo mabaya kwa sababu shetani ana wivu na ana hasira kwa watoto wa Mungu. Kwa akipata chance huwa anapiga ngumi kubwa. Kwa usishangae ndugu yake akikosea kikubwa ni shetani amepata mwanya anapiga ngumi kubwa ili alipize. Lakini Amen. mnapaswa muombe. Ndio maana Korinto wa pili Paulo barua alipoandika ya pili akasema huyo mtu mrejesheni kwa Bwana. Tulimtoa nje ili mwili wake uadhibiwe, nafsi yake okolewe siku ya Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapaswa tujue kabisa ujumbe wa saa umetuonya nini na tutembee namna gani. Bado tungali tunapaya kwenye ile vazi. Mungu atusaidie sana. Jumbe ni mtakatifu sana. Na unahitaji utakatifu wa hali ya juu. 
Mungu ni mtakatifu hivi kwamba hata wimbo wa mtu anayemwendea Mungu yabidi iwe ni mtakatifu 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 kwa Bwana. Tangu agano la kale wimbo ndio huo huo walio karibia kwenye kiti cha rehema au kiti cha, cha utukufu wa shekina ilibidi wase, wa, wawe na wimbo huo mtakatifu 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 kwa Bwana. Ilikuwa ndio wimbo. Hata viumbe viombwa mbinguni vina mbawa sita mbili kufunika miguu nyenyekevu, mbili kufunika uso visimone Mungu alivyo mtakatifu na mbili kumsifu Bwana au kumtumikia Bwana wazia viumbe havijawahi kutenda dhambi lakini vilipewa mbawa vifiche uso kwa sababu kumuona Mungu kwao ni kama wanatenda dhambi wal, walivyo hali yao japo ni watakatifu hawajawahi kutenda dhambi lakini Mungu ni mtakatifu kiasi cha kwamba hata viumbe visivyotenda dhambi vinajisikiaga vidhambi mbele za Mungu na bana sema haya, haya majua jua hili jua sasa niite kwa, kwa Kiswahili sijui kama kina lugha nzuri majua yakiwa mengi ni majua si tuite majua jua ni moja yakiwa mengi majua <laughs> sasa haya majua na basi yawe milioni majua haya yawe milioni afu ya wake kwa pamoja kwa nguvu zao zote pa! mbele za Mungu na bana sema zitakuwa doti nyeusi jinsi Mungu alivyo mtakatifu na huyo Mungu aliye mtakatifu anatutaka sisi tuwe watakatifu kama alivyo mtakatifu Amen. wazia tulivyo mbali na wazia vile ambavyo bado namsema ndugu yako vibaya. Afanye nini sasa? Ni kama mtu anaumwa homa alafu anze kumlaumu. Anafanyeje? Tukiwa tunalaumiana, tufanyeje sasa? Ukinalaumu kwamba kuna kitu nimekosea ukanilaumu, nafanyeje? Kitu ambacho ungefanya ni kuniombea. Kitu ningefanya ni kukuombea. Amen. Bwana tujalie sana. Hivi ndivyo Mungu ametutaka tuombeane moja kwa mwingine. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Samani, nimeenda mbali na kusudio langu hapa. Amen. Lakini hebu nirudi kidogo. Namba 13. Jina la Bwana barikiwe sana. Tumeiona Marekani kuwa namba 13. Amen. Na Mungu ameipa namba hiyo na inapatikana kwenye funo 13. Lakini Marekani nataka nikuonyeshe taifa la Marekani Historia yake inalingana kabisa na historia ya taifa la Israeli. Kwenye ujumbe wa ishara kuu aya 164, taifa hili siku zote limekuwa mfano wa Israeli. Israeli tunaona waliingia katika nchi nyingine wakawateka wenyeji, wakawaua, wakawafukuza, wakawasukuma nyuma na kuikalia nchi kama tu walivyo kama tu tulivyofanya tulivyowafanya Wayahudi. Eh, tulivyowafanya Wahindi. Nabii anasema jinsi wa Marekani walivyofanya Wahindi walitoka Uingereza hao wazungu wakisaidiana na 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 na, na, na Wayahudi baadhi waka waka wakaenda nchi wakaenda kuvamia nchi nyingine ya Wahindi wakawaua wakawasukumia mbali afu wao ndio wakakaa pale wote tunajua kule Misri farao alikuwa akiwatesa na kuwaua wa Israeli wote tunajua hivyo si ndivyo ndipo Mungu akamtuma Musa nabii Musa akawatoa na kuwavusha wana Israeli bahari ya Sham na kuwaingiza nchi ya Kanani wapate raha si ndivyo wapendwa kutoka nchi ya utumwa mpaka nchi ya raha nchi ambayo watakula e, e, imejaa maziwa na asali na kadhalika na ndio maana ya kuwapata sabato mtakikuuliza sabato siku ya Jumamosi mwambie ni ishara kwa Israeli kwamba wametoka utumwani kwa wanaitunza hii siku kama kumbukumbu ya kwamba walikuwa utumwani na sasa wametolea utumwani. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa hiyo ni mfano wa jinsi ambavyo Katoliki na mfalme wa Uingereza kama farao walianza kuwaua waprotestanti. Waprotestanti wakatoka Uingereza wakavuka bahari ya Pasifiki kama Israeli walivyovuka bahari ya Sham, wakaingia nchi ya Wahindi kama Israeli walivyoingia nchi ya Kanani. Wapate raha Waprotestanti hao waliungana na Wayahudi wakimwomba Mungu awapatie nchi ya urithi na Mungu akawapa nchi ya Wahindi. Wakawafukuza wenyeji wa nchi wakaanza taifa la Marekani mfano wa taifa la Israeli. Tuko pamoja Amen. kanisa. Amen. Israel tunafahamu walitoka Misri wakavuka bahari ya Sham wakaingia jangwani wakaenda mpaka nchi ya Kanani walikuwa kabila 13 12 tunazifahamu 
ya 13 ni walawi Mungu alisema hawa msiwahesabu ni urithi wangu kwa kabila ya kumi na tatu ilikuwa ni ya Mungu lakini kwa idadi walikuwa kabila kumi na tatu wakaingia mpaka nchi ya Kanani wakagawana ile nchi vipande kumi na mbili lakini kumi na tatu likaa hekaruni kwa walikuwa kabila kumi na tatu ni mfano wa waingereza waliovuka pasifiki bahari ya pasifiki wakaenda nchi ya wahindi wakiwa wakianzisha koroni kumi na tatu au mikoa kumi na tatu bendera yenye nyota 13 milia 13 ndio maana ya 13 13 13 13 ilikuwa 13 13 13 wakaanza na viongozi watawala watu wa kiroho kama wakina Daudi watu waliojazwa roho mtakatifu tulisikia ujumbe huo Jumapili jina bwana barikwe sana e, Daudi alivyokuwa ametiwa mafuta na bwana wakaendelea kuwa na watu wa kiroho wa kiroho wa kiroho paka mbeleni walipochagua kitu ambacho walikuwa nakipinga wakachagua muamini aliyerudi nyuma Ahabu na akaoa Yezebeli mwabudu sanamu na taifa la Israeli likawa limeporomokea hapo Marekani kaenda kuchagua kina Washington watu wa kiroho wakina Ibrahim Lincoln watu wa kiroho paka hatimaye walipoingiza kitu kibaya kisiasa kama Ahabu wakamchagua Kennedy mkatoliki na huku walitoka Uingereza wakipinga Katoliki baada ya muda wanakuja wanachagua rais mkatoliki unaona jinsi hiyo kitu inavyokwenda Mungu natusaidie sana kwa hiyo wakachagua Kennedy John Kennedy ni mfano wa Ahabu akiwa na mkewe Jacqueline mfano wa Ezebel Jacqueline alikuwa anavaa nguo za kizinifu mpaka nabii alikemea jina bwana barikwe sana Kumbuka siku hizo za Ahabu kulikuwa na roho ya Elia nchini ikipiga makelele. Siku za Kennedy kulikuwa na roho ya Elia William Marion Branham akipiga makelele. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ahabu alilengwa na mtu, alipigwa mshara na mtu ambaye hamuoni. Kennedy alipigwa risasi na mtu ambaye hamuoni. Ahabu alikuwa kwenye Gari lake linalokokotwa na wanyama. Jina bwana barikwe sana. La wazi ambao halijafunikwa juu. Kennedy alikuwa na gari la wazi. Halijafunikwa juu. Umeshaona? Abu ni jamani kwa anajaribu kunyosha kuona mshale wake ulivyo. Unajua hivi? Munga kaidaka juu kwa juu, atimize unabii. Alafu akauawa kwenye gari lake, damu zikavuja kwenye gari lake wakaenda kuliosha gari lake sawa sawa na unabii damu wakaziosha hapo wakaenda kumzika na gari jingine la la kokotwa na, 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 na wanyama Kennedy baada kupigwa ile risasi damu yake ilivujia kwenye gari wakaosha gari wanapomzika wakachukua farasi wakamkokota na gari lilo wazi na alizikwa Kennedy na gari linalokokotwa na mnyama wanaenda kuzika mazishini unabii ukawa unalingana jina la bwana barikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo nimesema niko na unabii wa kimarekani unabii wa marekani niko ndo natembea nao hapa mungu nawabariki sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen kwa hiyo niko hapo kwenye ujumbe huu wangu ambapo najaribu kulinganisha muone jinsi haya mambo yalivyo niko na ujumbe wa ishara kuu nne Taifa hili siku zote limekuwa mfano wa Israeli. Israeli tunaona waliingia katika nchi nyingine wakawateka wenyeji, wakawaua, wakawafukuza, wakawasukuma nyuma na kuikalia nchi kama tu tulivyofanya Wahindi. Ndipo Mungu akawapa nchi hiyo. Mungu alitupatia nchi hii. Tazameni tuliyotukia e, walikuwa na watu wakuu katika nchi hiyo. Joshua, Falme walikuwa na Daudi, walikuwa na Sulaimani, watu mashuhuri, lakini hatimaye ilitenda kazi humo mpaka wakamweka haini jukwani Ahabu. Mwamini vugu vugu, zaidi sana haikuwa ni Ahabu, bali ilikuwa ni yule mke nyuma yake Yezebeli, 
ja, ja, jamii nyingine na tabaka nyingine sio Mwisraeli ya alikuwa ni kafiri mwabudu sanamu huyo ndiye aliyefanya kazi chafu alimwambia Ahabu la kufanya nasi tuna, tu, tumetenda kazi huku huku kwa njia hiyo hiyo nasi tumekuwa na akina Washington Lincoln tukisha kuwasukuma nyuma wa Hindi na kuitoa nchi yao lakini tumefanya nini kupitia kwa siasa tumefanya jambo lile tulilo hamia huku tupate uhuru kutoka kwake hiyo ni kweli kabisa Yezeberi Herodia na Jacqueline aliolewa mara mbili awali akishi na mme wake watatu akishi mle sasa na hata hivyo watu wali wanaliendea waliopufushwa macho machoni mwao basi hilo hapo nanyi angalieni tu tutavuka tu, 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 tu sorry tutavuna tuchopanda liko mwishoni li e, nilitabiri katika mwaka er, wa 1956 wakati Bill Graham angerudi kisha nikasema kwamba Tom Hosborn angerudi nayo Marekani ingepokea wito wake wa mwisho na kadhalika na kadhalika jina bwana barikwe sana hebu ni nije aya 169 kumbuka ndugu katika wakati wa nchi hiyo huku nyuma katika Israeli wakati nilipoenda ukombo Mungu alikuwa na mtu wa kusimama jina lake Elia hakuwaziwa sana hatuna historia yoyote ya maisha yake hatuna eh, hatujui alikotoka jambo pekee tujualo ye yeah, alienda mbinguni na gari la farasi kwa namna fulani alikuwa ni mtu aliyepanda maisha uh, aliyependa maisha ya mwituni aliwachukia wanawake wat, watovu wa wadirifu wala hakukosa kumwambia huyo Ezebeli yale aliyokuwa amefanya jina la bwana barikwe sana ni kama nilivyosema tu hivyo kwamba tayari na sisi tuna kitu kile kile katika siku za Kennedy 168 halafu kabla ya kuja kwa bwana Yesu kulikuwa na mwingine aliyekuja amepaka amepakwa mafuta na roho yake aliitwa Yohana pia mtu wa mwituni naye aliwachukia wanawake watovu wa waderifu e, hakukosa kumwambia Herod, Herod ilikuwa ni vibaya kwake kuishi na mke wa ndugu yake Filipi e, Filipo naye Herodia akaagiza kichwa chake kikatwe kweli imebashiriwa tena malaki nne kwamba itarudi tena kutainuka uzao mkuu Hapana budi kitu fulani kitasimama kilicho na utu wa mgongo eh kilicho na utu wa mgongo na uadirifu wa, wa Ukristo hakika kitakacho ikabiri dini ya Ezeberi ambayo imeshindiliwa kwenye makundi yetu ya Kipentecoste mtu fulani atasimama na roho ya Kikristo na moto pamoja na roho mtakatifu nyuma yake kuthibitisha kwamba hilo ni kweli itakuwa nuru wakati wa jioni na yeye atairejesha imani ya watoto iwalekee wale baba wa Kipentecoste mbali na mafundisho yao ya masheti na kanuni za imani haina budi kuja nayo itakuja katika jina la Bwana itakuja na imeshakuja Mungu wabariki sana mwampenda mko tayari wapenzi mnampenda Mungu wetu tuko na taifa la Marekani kama tu Israeli ilivyokuwa na ndivyo Marekani ilivyo nitaruka mambo mengine lakini hebu nikwambie Mungu amegawanya wakati wake wa dunia nzima kwa ujumla ameugawanya sehemu tatu kama siku ilivyogawanya sehemu tatu asubuhi mchana na jioni wakati wa asubuhi Mungu alijitokeza kwa Ibrahimu akiwa amevaa mwili wa kibinadamu akijitambulisha kwa kundi dogo teule Ibrahim na watu wake na malaika wawili wakaenda Sodoma na Gomora Amina tuko pamoja tunasema kiukiroho kiu, ilikuwa ni asubuhi Mungu akaiteketeza Sodoma na Mungu huyo akaja mchana akaitwa Bwana Yesu Kristo akaja kwa wana wa Israeli uzao wa Ibrahim akafanya jambo lile ambayo Mungu kula alifanya kwa Ibrahimu kutambua mawazo na makusudi ya moyo na akaja tena kufanya jambo hilo kuonyesha ishara ya mwana wa Adam Amina akaenda Kapernaum akirudi 
Kapenaum akirudi soma Biblia tunaona Yesu alienda Kapenaum mara ngapi mara nyingi nyingi alienda Kapenaum kada ilivyokuwa na hubiri ilizidi kuwa mbaya Kapenaum ni mji uliokuwa pwani Kapenaum ilikuwa kando kando ya bahari ya Galilaya Kapenaum ilikuwa ni mji mashuhuri wa kibiashara na wa anasa zamani hizo Kapenaum ilikuwa ni mji wa ajabu ambao kila mtu alipenda kutembelea hapo Yesu akienda na kwenda na hali inazidi kuwa mbaya akaulani ule mji. Hebu tusome habari zake. Jina la Bwana ibarikiwa sana. Niwie radhi tu nitamaliza mapema. Katika Mathayo 4:13. Mathayo 4:13. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabroni na Naftali. Alikuwa akienda na kwenda na kwenda. Mathayo 11:23. Yesu anaulani ule mji. Nawe Kapernaum. Je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikwepo mji huo hata leo. Kwa Yesu aliulani. Mwana wa Adam alilani mji wa Kapernaum. Na akawa anaonyesha mji wa Kapernaum ni mfano wa Sodoma kwamba miujiza iliyofanyika kwako ingefanyika Sodoma ule mji ungekuepo sasa kwa kuwa umejitukuza hadi mbinguni umeshushwa hadi kuzimu jina la Bwana barikiwe sana amen hiyo ilikuwa ni saa sita au mchana Mungu wa asubuhi aliangamiza Sodoma na Gomora Mungu huyu akaja mchana akailani Kapenaum Mungu huyu anakuja jioni wakati wa magharibi anatafuta mji mfano wa Sodoma anatafuta mji mfano wa Kapenaum akaupata Los Angeles jina la Bwana barikiwe sana Brana alienda mji ule ni mji wa ndugu Shakarian kama mnasoma jumbe mnafahamu ndugu Shakarian alikuwa anatoka kwenye ule mji na alikuwa alimkaribisha Brana na Brana alikuwa ameenda mara nyingi sana Los Angeles akienda kwenye huo mji huo mji katika kizazi hiki ni mji ulio na maendeleo katika Marekani nzima. Labda niseme sifa zake. Zipo kwenye ujumbe muda wa labda kutaja sitaupata kama utanifata ndugu sema pengu nataka nukuu kama muhubiri nitakupa zinapatikana wapi mimi nimezikusanya pamoja. Sifa za mji wa Los Angeles. Mji huu uko pwani kando kando ya bahari ya Antaktik. Mfano wa mji wa Kapenaum kando kando mwa bahari ya Galilaya. Ni mji wenye mafanikio makubwa katika Marekani yote. Ni mji ambao wanamziki wengi hupenda kufanyia tama, tamasha yao. Ni mji ambao una viwanda vingi vikubwa vya namna mbalimbali. Ni mji ambao ni chanzo cha uvaaji wa mitindo ya kisasa ya mavazi yasiyo na uadilifu. Ni mahali ambapo Hollywood viwanda Hollywood vi, eh, Hollywood Ina, eh, unapata Hollywood viwanda vya sinema na wovu vikiendelea hapo ni mji ambapo ndio chanzo cha maovu yote unayoona leo duniani ni mji ulio na, mash, na ndoa za mashoga asilimia hamsini na ndoa za kawaida ambazo wanaume wana mashoga ni asilimia karibuni 30 kwa asilimia ishirini ndio wenye ndoa za halali uone ulivyoharibika yani ni mji wenye masho, ndoa za mashoga hizo hararishwa asilimia hamsini ni mji mbaya sana umeshaona nabii alienda na kwenda na kubiri kada anavohubiri asandikiwa nikirudi nakuta iko mara mbili kuliko nilivyo hubiri mara ya kwanza inazidi kuwa mbaya mbaya mpaka ipofikia kuhubiri ujumbe wakati ahubiri ujumbe wa kuchagua bibi harusi ndipo mwishoni nabii anasema roho alikuja kwa nguvu akamvaa Branham hapo hakuwa Branham hapo ilikuwa ni kitu kingine hapo alikuwa ni yule mwana wa Adam hapo alikuwa ni yule aliyeshuka kwa Ibrahim hapo ni yule aliyekuwa ameshuka hapa kwa Kapenaum akasema ewe Kapenaum akiwa ndani ya Branham roho wa Bwana yule mwana wa Adam asa ewe Kapenaum kwa jina la Los Angeles umejitukuza mpaka mbinguni nasema utashushwa mpaka kuzimu na akasema kama roho wa Bwana alivyokemea Kapenaum na roho wa Moyoni Mwanga na kemea Los Angeles utatumbukia ndani ya bahari jina la Bwana barikiwe sana 
Ni mji wenye majumba ya kifahari. Ni mji wenye hewa nzuri. Matajiri hupenda kuutalii huo mji. Ni mji wenye vitu vya gharama sana ulimwenguni. Ni mji wenye anasa na starehe kubwa katika Amerika yote. Ni mji wa matajiri kupenda kuishi. Ni mji ambao watu wengi kutoka nchi mbalimbali hupenda kwenda kutembelea. Ni mji ambao nabii anauita ni mji wa Babeli ya kisasa. Leo hakuna kanisa la ujumbe Los Angeles. Hakuna kanisa la ujumbe. Hatuna waminio Los Angeles. Walishahama wote. Huwezi kaishi mji mahali Mungu amelaani. Kwa hatuna bibi harusi waamini wa ujumbe makasi ya ujumbe. Los Angeles hayapo. Unadidimia kila siku chini ya ardhi. Wameka hivi kesho wanakuta barabara imeshadidia chini. Imeoza kule chini hiyo ardhi ilishaoza kuanzia kule chini. Mahali Mungu amelaani sio mahali pa muaminio kukaa. Mungu atujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa Mungu ameulani mji wa Los Angeles kama mfano wa mji wa Capernaum. Kwa tunaishi kizazi ambacho tuko mwishoni jambo lolote laweza kutendeka. Wakati kundi la Ibrahimu lipomuona Mungu katika mwili wakapokea ujumbe wake wakamwamini ilileta badiliko walibadilishwa mili wakapokea ahadi yao amina na leo kundi litakalo muona Mungu katika mwili kizazi hiki litakalo jua Mungu amekuja katika mwili litapokea badiliko na litapokea ahadi yao tuko mwishoni tena amen branam branam ana huduma mara tatu mara tatu mara tatu au mara nne si mtu wa kawaida wengi hatujamjua branam tunamchukuliaga tu ni nabii branam ni mwana wa adam kama yelemia kama nabii isaya kama musa na kadhalika nabii huyo huwa ametiwa mafuta nabii wote huwa ni neno la Mungu ongea yake vaa yake mwenendo wake nyumba yake watoto wake mifano yake maoni yake matakwa yake matamanio yake yote huwa ni neno la Mungu Nabii hata kikwambia naona hii haiko kwenye neno ila naona ungefanya hivi ni neno la Mungu Yeye ni tofauti na mtu wa kawaida Amen Nabii kosa lake unaloweza kuona ni kosa huwa ni neno la Mungu Tofauti na kosa la hela tano. Tofauti na kosa la chidai. Tofauti na kosa la Freddy. Sisi makosa yetu ni ya kibinadamu, sio neno la Mungu. Ndio tofauti ya huduma yangu na Branham. Mimi matakwa yangu na maoni yangu na matamino yangu ni ubinadamu tu. Na napaswa nitubu kila wakati na Mungu ni rehemu. Lakini ye na B, hata ngesa, naona, natamani. Natamani Joseph angekuwa mimbarani. Ni neno la Mungu. Natamani Sara eh, Rebecca angeshika eh, kinanda au piano na Sara shike kinanda wapige na tukiingia na mama yao kikongwe tukikaa pale na mkabizi Joseph Biblia naona natamani ingekuwa hivyo ni neno la Mungu. Umeshaona? Yeye hata mawazo yake madogo ni neno la Mungu. Unaona nabii alivyo? Nabii ni neno la Mungu. Yeye mwenyewe ni neno la Mungu. Tuko pamoja? Kosa la nabii ni rehema kwa watu fulani. Inamfanya Mungu akosee ili watu fulani waliokuwa kama wametengwa waingie. Tuko pamoja. Amen. Mnafahamu ilikuwa Musa aliyekosea kupiga mwamba mara mbili. Na kwa asili alipiga maji hayakutoka. Akarudia kapiga tena yakatoka. Na Mungu akasema, kuchapa mara kwanza huo mwamba, huo mwamba ni Kristo ni umetabiri vema Yesu atakufa. Kuchapa mara pili hafi mara mbili umejichapa. Na kia hata hivyo maji alifanya Shida ya wale watu haikuwa msa kuchapa au kukosa. Shida yao ilikuwa ni maji. Wale waminio shida yao ilikuwa wapate nini? Sasa nakuuliza hata msa amekosea alitoka ya kutoka. Kwa shida yao iliisha. Kwa swala la kosa la nabii ni yeye na Mungu atamalizana. Hao hao wahusika wameshapata haja yao. Kuna haja gani ya kwenda kumsema nabii wa Bwana ameshapata haja yenu? Na nikwambie, kwa salamu Musa ambao ulimfanya siingie, sisi limetufanya tuingie. Maana Musa kuoa midiani ni Yesu kuoa bibi harusi. <laughs> Kama
kama singekosea tungepata wapi mfano wa Yesu kwa cha Israeli aje tuoe mataifa. Kuokosa na nabii siku zote ni neno la Mungu. Tunampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Yona akaenda ni nao, akaenda tashishi baada ni nawi. Anakwepa uso wa Mungu. Yona kamezwa na samaki. Yona kazamishwa chini. Yona kaja katokea. Leo unamlaumu Yona kwamba huyo Yona alikwepa majukumu ya Mungu. Yesu yuko hapa anatoa mfano wa Yona kumezwa. Yesu angetoa mfano wapi kama Yona asinge asinge kwenda ni nawi asinge kwenda tashisha mezu nani Yesu anasema kama Yona alivyokaa chini ya bahari siku tatu na nusu siku tatu siku na mchana mwana wa mtu atakaa kwenye moyo wa nchi siku tatu siku na mchana Yesu angetoa mfano wapi huo Ilibidi Yona akosee ili jambo fulani litendeke kosa la nabii ni neno la Mungu Amen Kwa hiyo kuijumuisha yote nabii hakoseaki Amen Makosa ya nabii ni neno la Mungu. Hakoseagi hata kidogo. Lakini sisi tuna makosa mengi. Si tuna 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 tunaenda kombo mara nyingi, lakini nabii mambo yake yote huwa ni neno la Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Huyo ni nabii Branham kwa sehemu moja. Kizazi hiki tumepewa nabii maradufu. Branham akiwa nabii wa kawaida ilikuwa ina change hapo hapo inakuwa Yesu tena. Hiyo ndio tofauti ya Branham na manabii wengine. Yeye amecheza nafasi ya yule mwana wa Adam. Hapa hapa ni hapa hapa nabii wa kaida. Sikujui ni mara ya kwanza kuona na, nawe hapa duniani. Sikujui wala hunijui. Lakini vipi yeye ambaye amenipa suti hii kama angesimama hapa na amevaa suti hii nilioalionipa na aseme wewe ni nani ungetambua ni yule aliyemtokea Ibrahim hapa yes. naanza wewe ni fulani wewe ni fulani hiyo sio brana hiyo ni zaidi ya nabii hiyo ni Mungu mwenyewe brana alikuwa anakuwa binadamu hapa wa kawaida baadaye amegeuka kuwa Mungu na yuko hapo kwenye mwili ule ule sasa watu wengi hawajajua hii kitu wanaichanganya wakidhani wana tukisema hivyo tunasema Branham ni Mungu. Nataka nikuonyeshe tofauti ya Yesu na Branham. Yesu naye alikuwa upande anazungumza ubinadamu na hali za ubinadamu na upande ni Mungu. Alikuwa mwanadamu asilimia mia na Mungu asilimia mia Ikifikia kuoma saa baba ulie mbinguni. Naenda kwa Mungu wenu kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Na kwa baba yangu ambaye pia ni baba yenu. Na akaomba na alikuwa hajiombi, alikuwa anamuomba baba. Yesu Kristo kwa mwili alikuwa binadamu kabisa. Lakini kwa utu wake wa ndani alikuwa Mungu kabisa. Amen. Yesu Kristo utu wake wa roho ulio ndani alikuwa Mungu mwenyewe na alijazwa bila kipimo. Na alikuwa uwezo ukamtenganisha uka, uka, uka Yesu na Mungu. Lakini tofauti ya Branham na Yesu ni hii. Kwa Branham Mungu alikuwa anaanza kaingia na kutoka. Na akabaki Branham. Na kwa Yesu ilikuwa yeye ndio yeye. Umeshaona? Kwa Brana anaingia anatoka. Anaingia anatoka. Alikuwa akiingia anampoteza fahamu. Paka anasahau majengo ya Jesifa ni vili. Inabidi waanze kumzungusha kwa mitaa kumbukumbu irudi wakati hiyo uwepo ikimwacha. Arudi katika hali yake ya kawaida. Jina la Bwana barikiwe sana. Hiyo ndio tofauti ya Branham na Yesu. Yesu ilikuwa ni yeye yote. Hiyo hiyo ni Mungu, hiyo hiyo ni mtu. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Watu wengine wanasema, unaposema roho wote ilikuwa ndani ya Branham, unamfanya Branham kuwa Mungu. Hapana. Roho wote kizazi hiki alikuwa ndani ya Branham akiingia na kufanya kazi ya mwana wa Adam. Lakini yeye alikuwa anaingia na kutoka na anabaki nabii kama manabii wengine. Hiyo ndio tofauti yake. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa Yesu alikaa jumla kwa ili kuwa hawezi kukujaza maana wote yuko ndani ya Yesu. Kizazi hiki anaweza kukujaza maana anaingia kwa Branham na kutoka. Na anaweza kukujaza na wewe na kujaza. Afa anaingia tena na Branham wote. Hiyo ndio tofauti jina la Bwana barikiwe sana. Hallelujah. Amen. Unasema nithibitishie Brana ndio nabii alie, alie kuwa munga na ingia wote. Na nina kuthibitisha leo kwa ujumbe. Na izungumzea marekani mpaka ni muone mwana wa adamu hatimaya yuko pani za magaribi. 
ndio lengo la kuzungumza hivyo alitokea mashariki akaja saa sita sasa yuko magharibi nanyi ndio watu mliobarikiwa kundi lile la Ibrahim ndio ninyi kundi lile la, la mitume kwa Yesu ndio sisi ndio kundi hili la magharibi tuko na roho ile ile na Mungu yule ile ndio maana tunafahamu haya mambo ndio maana tunahubiriwa haya mambo Mungu nawabariki kwa wingi amen Amen. Hebu nipate ni, ni ujumbe fulani hapa e, kukata tamaa ni ujumbe huo na usoma kwa Kiswahili. Sije tukasoma vingereza hapo kasema ah wamekoroga pale. E, tusome kwa lugha yetu ya kawaida tu. Bwana Yesu na awabariki. Amina. Iki kitu hata ni shida miongoni mwa wahudumu kuelewa roho wote ndani ya Branham. Wengine huwa nakataa sa ukifanya roho wote awe ndani ya Branham ni kumfanya Branham Mungu. Sasa Branham mwenyewe ndiye amesema roho wote kizazi hiki atakuwa ndani ya mtu mmoja kithibitisha ile Luka 17:30. Amina. Mhm. So rebu ngoja tuone kitu fulani hapa. Mm. Tuko pamoja kanisa. Aya na moja kukata tamaa aya ishina moja kukata tamaa ameweka maparagraf kuna A na B katika ishina moja hiyo sasa nasoma kwenye B ishina moja B na sasa roho mtakatifu mzima sio nusu na sasa roho mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya mungu katika mwili wa mwanadamu hii metendeka kwa nani mwanadamu ni kama unaongea na Muislamu anasema Yesu sio Mungu. Anasema okay ngoja nikubaliane na mawazo yako kwa muda. Fanye Yesu sio Mungu. Hivi Isaya tisa sita inamsema nani? Maana tumepewa mtoto mwanaume. Uweza akifanya mtakuwa begani mwake. Ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Tumuondoe Yesu. Nani ametimiza haya? Nani? Na unamuuliza unamwamini saya ndiyo. Alikuwa anena habari za nani zake mwenyewe au za mtu mwingine? Huyu mtoto mwanaume tumepewa, amezaliwa. Alafu uweza kifa mtu kwa begani mwake. Jina lake anaitwa mshauri wa ajabu, manake roho mtakatifu. Mungu mwenye nguvu, sio Mungu mdhaifu. Baba wa milele, hatuna wawili, yuko mmoja. Mfalme wa amani, yuko mmoja. Ni nani nje ya Yesu hata kupa majibu. Yesu ndio mwenye sifa hizo. Na huku ni mwanadamu. Amen. Asa Mungu hazai, hazaliwi, hazai wala hazaliwi na sasa ndio. Na sisi tunaamini Mungu hakuzaliwa ila mwili wa Mungu ulizaliwa. Tunaamini Mungu hafi. Aliyekufa msarabani ni mwili wa Mungu ndio alikufa msarabani. <laughs> na aliyefufuliwa ni mwili wa Mungu. Na huo mwili unaitwa roho neno likafanyika mwili. Kwa neno la Mungu likafanyika. Kwa Yesu ni neno. Yesu ni roho. Yesu ni Mungu. Na unampata hapo. Na nabii alikuwa anakamatia Wayahudi mali hapo. Sasa na leo baadhi ya Wahudumu tutawakamatia hapa. Nje ya Branham, ni nani huyo ambaye roho mzima atalizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu? kama alivyofanya kabla ya Sodoma kule kuteketezwa pale ambako kulikuwa ni mfano halafu Ibrahim naye alimtokea nani aliyemtokea Ibrahim ambaye tena atatokea kizazi hiki atatokea roho mzima akilizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa kibinadamu haleluya hapa Abraham amemaliza ujumbe kama nabii wa kizazi baada ya muda anaanza kusema sema na kuendelea kusema sema. Asa lakiwa pendwa, mnajua anangojea kitu fulani. Nami ni mdhaifu kama mtu mwingine yeyote, lakini yeye huja. Naye huingia ndani yangu. Naye ndiye ufanya upambanuzi. Naye ndiye anayewatambua. Mimi sina chochote cha kuwafanyia chochote ila yeye. Asa majua na, nasubiri kitu fulani na baada ya sema sasa mahali niposimama na alipo hata sio futi tatu. Na baada ya muda ataingia ndani yangu. Haijapita muda unasikia. Na weka roho zote chini ya mamlaka yangu kwa utukufu wa Mungu. <laughs> Huyo ni Mungu 
ametutembelea. Amen. Kwa lugha nyingine, kwa kuwa Yesu alikuwa aje na roho ya Elia ikiwepo, kama Yohana mbatizaji libidi awepo ili amtambulishe na huyu mjumbe wa malakine, mjumbe wa saba ilikuwa kabla hajaondoka aje bwana Mungu ili huyu amtambulishe amen na alivyokuja haji na mwili mwingine anakuja akiwa roho ndipo anamwambia ni azime mwili wako maana wewe hivi umemaliza huduma yako ya mjumbe wa malakine naomba ni azime mwili safarini imekuja mimi mtupu kule kwa Ibrahimu niliumba elementi 16 mavumbi na kule kwa katikati nikaumba mwili ndani ya tumbo la kibikira nakiwa kati wa jioni sihitaji ule wa mavumbi elementi 16 sihitaji wa kibikira nahitaji nipate aliyekombolewa na azima mwili wote wa moja wa ndugu na wewe ndio nabii wa kizazi ni azime mwili Eh. Mungu akavaa miguu ya Branham, Mungu akavaa mikono ya Branham, Mungu akavaa macho ya Branham, Mungu akavaa yote ya Branham. Haleluya! Mungu akasimama mimbarani, Mungu akaanza kuhubiri, Mungu akaanza kutenda miujiza, yametimia kizazi hiki. Tumemuona Mungu kwa macho yetu, tumemuona Mungu. Haleluya! Wote waliomuona Mungu hawakubaki vile vile. Ukitambua ishara ya mwana Adam lazima ikuge, ikugeuze. Hutabaki mtu yule yule. Huwa inageuza. Ukishamtambua tu inakugeuza. Na automatic inakugeuza. Wala uhitaji kujitahidi, yenyewe inakugeuza. Na haiwezi kujionyesha kwako kama sio mhusika. Amen. Niwaambie, inajitambulishaga kwa uhusika tu. Kwa asiye mhusika inamwekea vigingi vingi. Branham kwetu amekuwa wazi sana. Yesu ilikuwa akikuta mteule. Anasema muamini mwana wa Mungu. Asa ni nani bwana muamini? Asa yes mambele yako. Akasujudu. Tumeambiwa atakuja Masihi. Atafanya hayo na yanifanyia. Tunacheta kwa visima vya Yakobo. Uh, tuambie nao kina Yakobo na kizazi chake walikuwa nasubiri Masia angekuja. Tuambie atakuja Masia unayesema naye ndiye. Wazi? Kwa nini leo kwako ujumbe uko wazi? Paka wewe unashangaa kwa nini wengi hawaoni? Wewe ni mhusika. Brana mkwa wateule akaja akasema Nimekuja si kuwekelea watu mikono na kuwatambua mawazo. Asa hiyo haikunileta. Hiyo ni uthibitisho wa huduma yangu. Nimekuja niwatambulishe Yesu Kristo. Ndio huduma yangu. Huko nje Brana makaenda akawaambia Bwana alinituma niwaombe wagonjwa. Huko nje. Anawaambia kipawa changu ni kuombea. Anasema mimi sio mhubiri. Kuhubiri sijui. Asa right ningehubiri kama fulana kamtaja. Nisingefanya hata uponyaji wa kiungu, lakini huduma yangu ni uponyaji wa kiungu. Kule nje. Kule nje akawaambia, nikisema jambo lolote liko kinyume na Biblia msilipokee. Nithibitisheni kwa Biblia enyi watu. Huko nje. Alipokuja kwetu akasema, nikisema jambo, usirudi kwenye Biblia kunithibitisha. Lichukue kama lilivyo. Unaona tofauti yake? na kuonyesha anavyoongea na mtu wa nje na anavyoongea na mtu wa ndani aliongea na watu wa nje siku zake ile saa sita akaongea na watu wa nje kwa mafumbo akachukua kundi fulani kalikokota faragani asa nanyi hamna akili kama wale mbona hii ni hii na hii ni hii na hii ni hii ah kwanza bwana silitakiwa na uwaambie waziwaze asa ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu bali wao hawakujaliwa amen wakisikia hata hawawezi kuelewa wakiona hata hawawezi kutambua maana mioyo ya watu wao imekuwa mizito na masikio yao yameyaziba mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu nikwambie aliandika biblia ndiye amerudi kuifafanua tuko pamoja Aliandika Biblia kwenye Mlima Sinai. Musa kaiandika na nguzo ya moto imeshamzunguka na uso wake unaweka kama malaika, paka inabidi waweke pazia na potoa unabii. Wanaweka taji. Huyo aliyeweka hizo amri na sheria na hukumu hadi wanaogopa. 
Siku moja akashuka kavaa mwili. Akaja atetee watu wake mbele za sheria yake mwenyewe. Alikuwa ameandika kwenye mlima Sinai. Mtu mtu akikamatwa, mwanamke akikamatwa kwa uzinzi, kwa ushahidi wa watu wawili au watatu. Apigwe mawe paka afe bila huruma. Huyu hapa amekuja. Amevaa mwili. Hawakujua sababu ya ye kuvaa mwili. Kumbe amekuwa wakili. Hakimu amegeuka kuwa akili. Amekaa upande wa akili. Hebu niwaambie, najua hapa kuna wanasheria wataelewa. Mwanasheria husoma sheria na sheria, na sheria moja inashinda sheria nyingine. Sheria moja inakinza na sheria. Kwa anajua jinsi ya kupita na sheria fulani. Ndio maana yeye kusomea sheria. Na huwa namtetea mtu aliye na hatia. Paka aonekane hana hatia. <laughs> ndio ndio maana ya wakili. Sasa Yesu alifanyika wakili. Hiyo saa sita alifanyika wakili. Wakamkokota mwanamke ambaye kwa torati na sheria za Mungu sinai zile za sinai zinamhukumu kufa. Kakokotwa mpaka mbele za yetu pa kama kondoo anayekokotwa katikati ya mbwa mwitu yeah. wamemburuza kwanza hata hawakujali uhai wake na kuumia sawa namo wanajua mnamo dakika mbili atakuwa amekufa ni maiti kwa hata kiumia akachuruzi akabruzika huko kuna shida gani walimburuza tu alafu na mawe wameshika na wakamkazia Yesu na Yesu alikuwa anamtafutia naye kisa ili waweze waweze kumaliza pamoja na huyu mwanamke wakaanza kumwambia Yesu twajua wewe unajali sana mambo ya Mungu wakaanza kujenga hoja. Huj, hujali mwanadamu wala hujali neno. Unajali neno la Mungu. Sasa tunakwambia, kwa neno la Mungu maandiko matakatifu yamesema. Mtu aliyefanya hivi ahukumiwe kwa adhabu hii. Kwamba pigwe mawe paka afe bila huruma. Wewe unasemaje? Unakinzana na hili. Wewe unasemaje? Uliona Yesu anajilizana? Alinama chini uwa kila wakati ujumbe ukija ni ujumbe ulio inama ni ujumbe ambao ni wa watu wa chini ni unyenyekevu hauna majigambo Yesu hakuanza kubishana nao ujumbe wa saa haubishanaji ujumbe wa saa ni mnyamavu unaelewa kile unachohubiri Yesu akainama katika dhambi ya mwanamke yule Biblia nasema akaandika na hijawahi kusema aliandika nini akaandika kwa kidole chake afa akainuka akatamka aliyoandika ambaye hajawahi kutenda dhambi aye wa kwanza kumpiga mwanamke huyu na mawe bila anasema akainama tena akaandika mara hizi kwanza ilifanya watu wote ni wenye dhambi sio huyu tu yeye yeah. yeah, alikuwa sio huyu tu wote ni wenye dhambi afa karudi kaandika kuwaonyesha wote wana dhambi Aliyokuwa anaandika pale ni muhusika tu mwenye anayehusika na hicho alichoandika Yesu ndiye aliona. Wewe cha kubanga ulikuwa na mama huruma kwenye gesi ya mtakuja Jumapili. Wewe hukuonekana. Sheria inasema ithibitishwe na watu hawa wawili. Wewe hakuna aliyekuona. Lakini leo hapa nataka nikuumbue. Na wewe tukupige mawe ilifunua kwa mtu tu huyu akatupa jiwe Yes akaendelea na wewe cha upele ulikuwa mahali fulani ukatembea na binti huyu akatupa jiwe Bibi nasema walibainika kwa mioyo yao Yes alikuwa anafunua neno la siku pambanua mawazo na makusudi ya moyo. Alikuwa anampambanua moja baada ya mwingine. Na anapompambanua mwingine hata hajui. Kila mtu paka wote. Afu Yesu akamgeukia yule anayehukumiwa. Washtaki wako wako wapi? Ye yeah, alikuwa ameinama tu anasubiri mawe aanze. Akainuka hivi akakuta hakuna mtu. Yesu asema hata mimi sikuhukumu. Amen. Ujumbe wa saa. Ujumbe wa saa. Ukisoma Biblia inasema acha uzinzi na wewe una asili ya dhambi. Acha tamaa. Unaachaje tamaa? Acha hasira. Acha hivi. 
Acha hivi, tumehubiri ujumbe, acha hivi, okoka, fanya hivi, okoka, fanya hivi. Ilikuwa ni ngumu kweli? Wengi wamejikataza kwa lazima kutokula kambale. Na wala hawajafaulu mpaka leo. Tamaa ziko pale pale. Wamejisumbua kutunza siku. Bado tamaa ziko pale pale. Na ni wadhambi waezavyo kuwa wanajitahidi tu waende mbinguni kujitahidi na Mungu hataki tujitahidi. Alivokuja na ujumbe wa malaikine Ibrahim akasema nimetumwa na ujumbe niwaambie hamna dhambi kabisa. <laughs> hamna dhambi kabisa. Kwa sababu Yesu hafi mara mbili. Huyo 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 Yesu ni ndugu yenu jamaa wa karibu. Sheria ya Mungu inasema ndugu wa karibu akukomboe kwa gharama. Na Yesu niwaulize alitukomboa tu kukomboa. Alichukua mahali petu pa mwenye dhambi, huku hana dhambi akafanyika dhambi. Amina, njio ndugu, njio ndugu. Tumalizie hii ili muone kwa nini leo unapaswa uwe na furaha. Wengi bado hamjajisamehe wakati Mungu amekusamehe. Iko hivi, huyu ametuhumiwa. Ametuhumiwa na hiki kitu. Umeshaona? Ni mwizi. Anastahili ahukumiwe. Naye hana wa kumtetea. Na sheria zimembana. Nami nakuja hapa. Nasema mimi nina nina, nina hatia yote. Wasa huna hatia yote. Yesu alipelekwa hadharani. Hata yule pirata akasema hana hatia. Yesu akachukua dhambi ya mwenye hatia. Alafu nafasi yake ilikuwa hapa, akasema wewe kaa nafasi yangu. Alafu mimi nakaa mahali pa mwenye dhambi. Nataka nilipe deni yake. Na sheria ikakubali. Na ikamhukumu kwa lugha nyingine ikatoa hukumu ya mwenye hatia. Na akaitumikia na akafa na kaenda kuzimu. Kwa sababu mdhambi anaendaga wapi? Kuzimu. Na Yesu alipokufa alienda wapi? Kuzimu. Akaenda mahali ambapo huyo ndugu yake angeenda. Kwa hiyo Yesu akalipa deni. Amina. Alafu akashinda dhambi mauti na kuzimu na kaburi. Akaja akatuhesabia haki. Kuhesabia haki Ebu ebu rudi tena rudi tena kitu fulani nataka nionyeshe hapa arudi hapa ulipokuwa ulipokuwa si hapa huyu hapa ni mwenye dhambi sasa anachukua dhambi zake kapa hapa amesamehewa lakini hana haki kwa sababu kidhibitisho kipo kidhibitisho kipo kwamba huyu alikuwa ameiba ila amesamehewa na alikuwa ameiba nini iki hapa sasa naenda nacho naenda kukitupia huko kwenye bahari ya usahurifu ninarudi sina kithibitisho afu narudi na mimi si wote tuko wasafi unasema huyu nani na saa mwizi ameiba nini hana hana alichoiba ndio maana alipofufuka alituhesabia haki Kuhesabiwa haki manake hujatenda kabisa. Amen. Huna dhambi kabisa. Hatujasamehewa tu. Pia tumehesabiwa haki. Kwamba kana kwamba hatujawahi kutenda. Na Mungu alisema sitazikumbuka dhambi zao tena. Sasa anakuja anamwambia, "Sasa huna dhambi kabisa. Wewe ni mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu." Ulisha samehewa anza kumshangilia Mungu. Hivi ndivyo tumeletewa ujumbe. Bado tunataka zifufuke. Unaanza kuwazia mbona mimi mbona mimi? Alisha ku Kwani yule mwanamke niwaulize. Yule mwanamke hakuwa mezini. Yesu alimwambia mimi sikuhukumu enenda usitende dhambi. Na tangu siku ya kawa muaminio. Na leo yuko yuko kwa pamoja na takatifu kiwango cha sita. Na na kwa mnyakota kuwa wote. Sasa we una hofu nini? Hivi ninavyokuambia huduma tano zinakuja zikuwekee neno vizuri. Alipaa juu akateka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Akawafanya wengine mitume, mitume manabii na kadhalika kadhalika ili huduma itendeke. Ili na sisi sote tufikie umoja wa imani na kadhalika na kadhalika ni kuukuza mwili wa Kristo mpaka ufikie ukamilifu. Kwa hiyo wapenzi, huduma tano ziko kuwasaidia zikirudia ujumbe wa nabii 
kuwawekea vizuri ili mjue ninyi ni akina nani. Tangu ulipopokea ujumbe mpaka leo, tangazo ni huna dhambi. Kama ni mdhambi basi uliingiaje kwenye ujumbe? Walioingia kwenye ujumbe ni wale ambao hawana dhambi. Mungu amewasabia haki bure. Ninyi ni tai mliokotwa yai polini mkaibwa na mjanja mkawekewa mkawekwa chini ya kibanda cha kuku sio kosa lako. Dhambi ya Eden haikuhusu. Hukuwepo. Ndio maana amekuja akaibeba yeye mwenyewe. Husiki na chochote. Unahusika na kukwambia huna dhambi. Alafu useme asante Bwana. Mungu akikwambia huna sema sina. Akikwambia umebarikiwa sema nimebarikiwa. Alimwambia alimwambia Ibrahim umehesabiwa haki. Wewe ni baba wa mataifa. Ilikuwa amini yeye ni baba wa mataifa hata ana mtoto huyu. Ikapita miaka kumi, miaka ishirini baba wa mataifa na watoto wangapi? Kama nyota za mbinguni, kama mchanga wa pwani, hana hata mmoja. Hata hivyo endelee kutangaza amini baba wa mataifa na kuuliza, "Je, leo kwa imani ya Ibrahim, Ibrahim sio baba wa mataifa?" Sisi tuo maamini Yesu ni wana wa Ibrahim. Ni usao Ibrahim. Ibrahim na watoto wangapi kama mchanga wa baharini? Kama nyota za mbinguni. Na leo anza kujihesabia mimi ni mtakatifu. Mimi sina dhambi. Mimi ni mteule. Endelea kukiri jambo hilo kwa sababu Yesu hawezi kusurubiwa mara ya pili. Ukisema ni mwenye dhambi. Karuvari na maana gani? Yes. Usawe ni mwenye dhambi maana Yesu aruda akufie tena na hawezi kurudi tena. Tanga alivyokufa Karvali tushehesabiwa haki. Shida ni nini? Shida umevaa kimwili hiki cha nje ambacho hakihusiani na wewe ulivishwa ni cha uongo. Yabidi useme we shetani ulieleta kimwili wewe ni muongo. Mimi utu wa ndani mimi ni mteule. Unasikia haya kwa sababu wewe ni mteule. Unaamini haya kwa sababu wewe ni mteule. Na Bwana Yesu Kristo abariki kwa wingi. Mnampenda. Simameni tumshukuru Bwana Yesu Kristo. Kila moja kimshukuru Bwana Yesu Kristo kwa yale amekutendea. Bibi harusi wakati wa jioni. Unatangaziwa una dhambi kabisa. Zote alizichukua. Akazipeleka kwenye bahari ya usawaulifu. Usigeuke nyuma na kuona ulivyokuwa. Yes. Angalia mbele uone anavyokuambia ulivyo. Amen. Ni kazi ya Mungu. Sio kazi yako. Amen. Ni kazi yake ameanzisha. Amen. Ataimaliza. Amen. Si kazi yako yes. kuwa mzuri. Apa. Ni kazi yake kukufanya mzuri. Amen. Ni yeye anayeshughulikia. Amen. Wewe huna cha kufanya. Kaa tu kwake kwenye ahadi yake. Yes. Ibrahim alichotakiwa kufanya ni kukaa kwenye nchi ya ahadi. Bas. Yes. Hana uwezo wa kujitahidi apate mtoto. Hakuwa nao. Yes. Kile angefanya ni kumtukuza Mungu ndani ya nchi ya ahadi. Yes. Endelea kumtukuza Mungu ndani ya nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi ni ujumbe wa saa. Endelea kumwimbia Bwana na kusikiza neno yes. na kumsifu na kuendelea kuomba Amina. na endelea kumsihi ndani ya ahadi Amina. ya saa. Baba yetu, Mungu wetu mwema hawa ni wako ndio uliowanunua pale karvari na ukawaita kwa kinywa cha brana wako hapa baba wamesikia wito wako kama Paulo wa kale wanasema wataka nikufanyie nini bwana wataka nikufanyie nini kila moja muulize bwana hapo ulipo wataka nikufanyie nini wataka bwana nikufanyie nini ulikuwa kwenye madhehebu ulikuwa ulimwenguni ulimtumikia adui sasa umegeuzwa kama Sauli wa Taso umegeuzwa njiani na nuru imekugeukia kote kote kila unakoangalia ni ujumbe wa saa kila unakoangalia ni ujumbe wa saa na imekuweka chini uwe mnyenyekevu unapaswa uulize tu wataka nikutendee nini wataka nikufanyie nini baba mimi nipo kwa mapenzi yako tu wataka nikufanyie nini dada ndugu muulize Mungu wataka nikufanyie nini naomba unisaidie Niko tayari kwa kazi yoyote. Niko tayari kwa jukumu lolote. Unataka nikufanyie nini? Baba yetu na Mungu wetu, watoto wako hapa, wamejitoa maisha yao yote kwa ujumbe wa saa. Hatutaangalia kile adui anasema. 
tunaangalia kile Mungu amesema. Amina. Hata adui apinge vipi? Adui ni muongo. Shetani wewe ni muongo. Achia watoto wa Mungu, wakamtumikie Mungu. Achia ndoa ya mtu yule. Achia maisha ya mtu yule. Achia maisha ya kijana yule. Amina. Shetani wewe ni muongo. Hawa watu wameponywa. Yesu amewaandikia. Amewaandikia wako huru. Yes. Ameandika leo wako huru. Mahakama imeshatoa hukumu. Yes. Hawa wako huru Alleluia. ni watoto wa Mungu. Ni wamalakini wameitwa, wamekombolewa kutoka kwenye kizazi cha Rodekia. Wamekataa roho ya Rodekia. Wamekataa madhehebu ya Rodekia. Wamekuja kwa ujumbe wa malakini. Yes, Mungu uwabariki. Naomba uwatakase maisha yao. Amina. Wajisikie vizuri wajisikie wapya yes. wanapotoka hapa ibadani wasikie kutuliwa mzigo We ulituambia tukutwike fadha zetu zote Amina. baba tunakutwika fadha za kila mmoja wetu fadha za maisha ya dada fadha za magonjwa fadha za kupungukiwa mahitaji fadha za madeni fadha za kila namna tunakutwika bwana Yesu Ulisema tukutwike unajishurisha sana na mambo yetu. Nasi tunampinga adui, tunampinga shetani. Amina. Shetani achia, magonjwa achia, maradhi yote achia, Amina. madeni achia, Amen. maisha magumu achia, Amina. ufukara achia. Amina. Huna haki yoyote kudhulumu watoto wa Mungu. Ukabe wa kiroho achia. Amen. Shetani wewe ni muongo. Yes. Cha, baba jaza watoto wako Amina. na roho wako. Uliahidi mahali panyika pata kupijika maji. Nchi kavu na itoe maji. Nchi kavu na iwe na bubujiko. Jioni ya leo nchi kavu itoe maji. Katika jina la Yesu Kristo. Baba naomba kwamba nchi kame ile kuimekauka muda mrefu. Vijito vijitokeze. Amen mito ya maji jitokeze kwa jina la Yesu Kristo nguvu za Mungu ziwandame wepo wa Mungu siwaache na ushirika wa daima wewe pamoja nanyi Mungu awabariki mwendapo nyumbani yes. na mwendapo popote nguvu za moto iwandame watoto wa malakine tumewasiri sio muda mrefu tunarudi nyumbani sio muda mrefu tunaacha magonjwa sio muda mrefu tunaacha tabu za dunia hii Mungu awabariki Yes. Mungu atendee mema yote. Amina. Tumemuona Mungu akituhudumia. Yes. Tunashukuru Bwana kwa namba 13 kuijua. Amina. Kwamba imeishia na Marekani. Na sasa baba, tujalie Mungu kwamba tutasimama imara kuona unabii unavotimia inatupa furaha. Kwamba tuko siku zile zile zingira amekaa vile vile kama alivyokaa Sodoma na kama alivyokaa siku za Yesu na ndivyo alivyokaa leo. Angalia leo umetuma tena wajumbe watatu. Mmoja amekaa na uzao Ibrahim, uzao wa kifalme, uzao mteule na wawili wameenda huko Sodoma huko madhehebuni kumtafuta Rutu. Kumtafuta Rutu muamini wa uvuguvugu. Na kitu tumeona mambo jinsi alivyokaa na ulimwengu ulivyo ni wa Kisodoma. Asante kwa neno hili. Asante kwa unabii huu. Tumeiona Marekani ilivyofikia mwisho na imefika mwisho imefika mwisho na kuhukumiwa na inacheza katika namba 13 ikijaribu kuchukua nafasi ya Rudi yes. na kushurutisha watu wasujudie yule mnyama yes. lakini watoto wa Marekani chini ya mjumbe wa Marekani hapo ndipo penye akili zenye hekima yes. na akili zenye hekima ni Marekani ndipo tumezijua tumeijua alama ya mnyama amina umadhehebu na ukengefu wote kwa ujumla yes. nasi tumezikwepa hizo kwa ujumbe wa malakini bwana yesu bariki watoto wako Was, wasaidie haleluya tumefika mshoni tuhudumie kimbinguni endelea kutuhudumia tunapoenda kufukana yes. napo kabizi kipindiki kwa mchungaji wetu tunapo tusaidie katika jina la yesu kristo amen amen Hallelujah.